ഇത് ആ ഓക്കെ സോറി ഞാൻ ഈ മുട്ടായി കഴിക്കുകയാണ് അപ്പം മൂപ്പര് തുടങ്ങും ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് കെ എൽ എഫ് മഹാപ്രതിഭകൾ വന്ന് സംവദിക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് താല്പര്യമുള്ള ഒരു നഗരമാണ് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ഇത് ഈ ഒരു നഗരമല്ലാതെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ കേരളത്തിൽ വേറൊരു സ്ഥലമുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും രീതിയിൽ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് കൂടെയുള്ള ആളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു അടുത്ത സമയത്ത് ഭക്ഷണം നമ്മളൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാണ് ആൾക്കാരെ കൊതിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഷെഫ് എന്ന നിലയിൽ ആഹാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മറ്റുള്ളവരെ കൊതിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുക ഇത് അദ്ദേഹം ആഹാരം കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കഴിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു അടുത്ത കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി മലയാളികളെയും ലോകത്തുള്ള പ്രവാസികളെ എല്ലാം കൊതിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മൃണാകാശ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാമെന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഓഫ് കോഴ്സ് എല്ലാവരെയും പോലെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ ഭക്ഷണത്തിനെ വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വളരെ കുറച്ച് ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് ഷെഫ് സുരേഷ് പിള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്കാരൻ പോലും അല്ല അപ്പം മൂപ്പരിക്ക് ഈ പൗരത്വമൊന്നും പ്രശ്നമല്ല മൂപ്പര് ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ് അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് കോപ്പി കോയും നമ്മുടെ മാംഗോ ബൈറ്റും ആണുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് മുട്ടായികളാണ് ഇന്നത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അത് വലിയൊരു മാറ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ല എന്നായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു നാടൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ അംഗീകരിക്കുക ഭയങ്കര എളുപ്പമല്ലേ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നാടൻ ഭക്ഷണം ഇന്ന് പൊതുവെ പഴയ കുമ്പളപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വട്ടയപ്പം ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വില്ലാമായാലാണ് വട്ടയപ്പം കിട്ടുക വില്ലയപ്പം വില്ലാമായ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഹലോ ഹലോ നമ്മളെല്ലാം പഴമയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഭക്ഷണ സംസ്കാരം കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത് പുതിയ ഒരു ഒരിടയ്ക്ക് ബർഗറും പിസയും അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് ഭക്ഷണമൊക്കെ തേടി അല്ലെങ്കിൽ പുതുമ തേടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ ഇപ്പം പഴമയിലേക്ക് ഇപ്പം കേരള ഭക്ഷണം ഇപ്പം കേരള ഭക്ഷണം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും തനതായി എവിടെയൊക്കെ കിട്ടും എന്ന് തിരക്കി ഫുഡീസ് എന്നൊരു പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര നേരം യാത്ര ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദൂരം പോകാനും വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാകുന്ന ഒരു സംസ്കാരം കേരളത്തിൽ ഉടലെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പഴമയ ഭക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പം ആളുകളൊക്കെ ഒരു സംവാദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ രുചിയുടെ അളവ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക ഇപ്പോൾ ഫുഡീസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കേരള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചിയുടെ അളവ് കോൽ ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വിമർശനമാണ് മറ്റ് ഫുഡ് ക്രിറ്റിക്സ് എന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരള ഭക്ഷണത്തെ കഴിച്ച് മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ഫുഡ് ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എരിവിൻ്റെ ഒരു അളവ് അല്ലെങ്കിൽ പുളിയുടെ ഒരു അളവ് കൃത്യമായിട്ട് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മീൻകറി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു നാല് പേർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇരുപത് ഗ്രാം മുളക് പൊടി ഇട്ടാൽ എല്ലാ കറി കറക്റ്റാവും അതിനകത്തൊരു മുപ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ മീൻകറി നിങ്ങൾക്ക് രുചിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ ഒരു കൃത്യമായ എരിവിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ പുളിയുടെ അളവ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നവരാണ് ശരിക്കും ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കേണ്ടത് അപ്പം ആ ഒരു ആസ്വാദന നിലവാരത്തിലേക്ക് മലയാളികൾ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആണ് ഒരു പുതിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം കാരണം നമ്മളെല്ലാം രുചിക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മസാലയുടെ എല്ലാം രുചിയെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എത്രമാത്രം രുചിയാണ് പ്രധാനം അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഗുണമേന്മയോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ അളവ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മീൻകറിയുടെ പുളിയുടെ അളവ് ഒരു എത്ര ഒന്ന് മുതൽ
മുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും ആകെ മുപ്പത്താറ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻ്റർനെറ്റിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചാൽ മുമ്പ് നമ്മൾ പോയിട്ട് പുഴക്കരയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ മേടിച്ചിട്ട് ഈ മീൻ നമുക്കറിയാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ മീൻ ഇതിൻ്റെ നീളം എന്താണ് വീതി എന്താണ് കളർ എന്താണ് നമുക്കറിയാം അമ്മ മീൻ മുറിക്കുമ്പോൾ പൂച്ചേനെ ഓടിക്കാൻ നമ്മൾ നിൽക്കും ഏ ഇതെങ്ങനെ മുറിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഇതിലകത്തിടുന്ന തക്കാളി മിക്കവാറും അപ്പുറത്തെ പിന്നെ തൊടിയിൽ നിന്ന് പറിച്ച തക്കാളി കറിവേപ്പില പരിപാടികളാണ് അപ്പം ഈ തക്കാളിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മളാണ് അപ്പം ഈ തക്കാളി വളർന്നതും ഇത് കായ്ച്ചതും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയായിരുന്നു ഇന്ന് അരി പുഴുങ്ങിയിട്ടാണോ അരച്ചിട്ടാണോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണോ ചോറുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അറിയാത്ത ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ഒരു പഴയ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ ഒരു സദ്യ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും നമ്മളൊന്ന് അഭിമാനം കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കേരളത്തിൽ ഒരു സദ്യ കല്യാണത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓണത്തിനോ വിളമ്പുന്ന സദ്യ ഒരു വീഗൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറി പ്രൊഡക്റ്റും ഇല്ലാത്തൊരു സദ്യയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീസ്റ്റ് ലോകത്ത് ഒരു ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തിനും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഴയകാല സദ്യ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കറികൾ നമ്മുടെ കറികളെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ മുളക് പൊടിയുടെ ഒരു അംശം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിയലോ തോരനോ അല്ലെങ്കിൽ എരിശ്ശേരിയോ പച്ചടിയോ കിച്ചടിയോ എല്ലാം ഒന്നുകിൽ മഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള നിറത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സദ്യയെക്കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഈ സദ്യ ലോകത്തെ എല്ലാ ഫുഡ് ക്രിറ്റിക്സും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഭക്ഷണവും അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള അവർ അത്ഭുതത്തോടാണ് ഇപ്പോൾ സദ്യയെക്കുറിച്ച് കാണുന്നത് കാരണം ഈ വീഗൻ എന്ന് പറയുന്ന ആനിമലിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും ഉപയോഗിക്കാത്ത പുതിയൊരു സംസ്കാരം അമേരിക്കയിൽ ഉടലെടുക്കുകയും ആളുകളെല്ലാം ഈ ഒരു ഡയറി ഒരു തേൻ പോലും ഉപയോഗിക്കില്ല കാരണം തേൻ പോലും ഒരു തേനീച്ചയെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആ തേൻ പോലും എടുക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ തൈരോ വെണ്ണയോ ഒന്നും മുട്ട തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഫെർട്ടിലൈസ് ആയിട്ടുള്ള മുട്ടയാണ് ആ ഒരു സമൂഹം അതായത് വീണ്ടും ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവും പാടില്ലാത്ത തരം മുട്ട ഉൽപാദിപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം വരികയാണ് അപ്പം ആ ഒരു സമൂഹം ആയിരം വർഷം മുമ്പേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതമാണ് കേരളത്തിലെ സദ്യ ഒരു നേരിയാൽ പച്ചടിയിലോ കിച്ചടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിയലിലോ മാത്രം തൈര് വരികയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രഥമനകത്ത് നെയ് വരികയും മാത്രം ഇത് രണ്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ പോലും നമ്മുടെ ഭക്ഷണം വീകനായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സഞ്ചാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും കൂടി ഈ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ നാല് ദിവസം മുമ്പ് ബീഫിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കേരള ടൂറിസം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്രത്തിൽ കണ്ടു എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വളരെ നന്നായി കാരണം കേരള ടൂറിസം ഒരുപാട് കാശ് കൊടുത്താലും നാഷണൽ മീഡിയയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത വരില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ബീഫ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് നാട്ടുകാർ മൊത്തം അറിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് രാജധാനി എക്സ്പ്രസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡാണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ അപ്പോൾ രണ്ടും കണക്കാണ് രണ്ടും കഴിക്കരുത് അത് വേറെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഇയാൾ വെജിറ്റേറിയൻ എന്തിനാ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിയുള്ളവർ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും കൺസിഡറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ എവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ ആജ്ഞാപിക്കാൻ ആ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുക നമ്മളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നവരോട് ഇതിങ്ങനെയല്ല അതങ്ങനെയാണ് എന്ന് വിവരപൂർവ്വം വളരെ ഔചിത്യത്തോടു കൂടി തല്ലു പിടിക്കാനല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള വിവരം നമുക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അത് ഉണ്ട് അത് കൈമോശം വരാതിരിക്കണം എന്നാൽ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീഫ് തന്നെയാണ് അപ്പം ബീഫിൻ്റെ ഇപ്പം മലയാളികളുടെ ബീഫിൻ്റെ സ്നേഹം ഇപ്പം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്ന ബീഫിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു മികച്ച രീതിയാണ് കേരളത്തിലെ ഈ ഒരു ബീഫിൻ്റെ പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടോ ബീഫിൻ്റെ പല രുചികൾ ഒരിക്കലും മലയാളികൾ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഓരോ ബീഫിൻ്റെ ഒരു ഒരു മീറ്റിൻ്റെ ഒരു പാട്ടിന് ഓരോ രുചികൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പം വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഒരു യൂറോപ്പിലൊക്കെ പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബീഫിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് റിബ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വാരിയലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം ഇതിനൊക്കെ ഓരോ രുചികളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു കറിയുടെ രുചിയുടെ പേരിലാണ് ബീഫ് അറിയപ്പെടുക അപ്പം മീറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കട്ടായിട്ട് നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെർലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ മീറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും ബീഫിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബീഫിൻ്റെ മീറ്റിൻ്റെ രുചികൾ ആരും അറിയുന്നില്ല അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലൂടെ നമ്മൾ കാണണം അപ്പം എല്ലാം കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പീസാക്കിയിട്ട് ബീഫിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്ത് കറിയോ ഫ്രൈയോ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതല്ലാതെ ഓരോ പാട്ടിനും ഓരോ രുചിയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുക അപ്പോൾ അതേ രീതി തന്നെയാണ് മട്ടൻ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഒരു ചിക്കൻ ആയാൽപ്പോലും ചിക്കൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഓരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ റെസ്റ്റോറൻസിൽ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ സുപ്രീം ആണ് ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് നമ്മളത് അറിയുന്നു കൂടിയില്ല അപ്പോൾ ആ ഓരോ പാട്ടിൻ്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മീനിൻ്റെ രുചികൾ അപ്പം മീൻ മലയാളികൾ ബീഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അടുത്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കഴിക്കുന്നതാണ് മത്സ്യം അപ്പോൾ ഈ മത്സ്യങ്ങളുടെ രുചി ഇവിടെ വീണ്ടും ഞാനൊരു ക്രിറ്റിക്സിനെ പോലെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഓവർ കുക്ക് ആയിട്ടാണ് ഈ ഫിഷും പ്രോൺസും എല്ലാം കഴിക്കുക കാരണം ഒരു മത്സ്യം വേവാൻ കൃത്യം ഏഴ് മിനിറ്റ് മതി ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള നെയ്മീൻ ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ഐക്കൂറ എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യത്തിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം ഏഴ് മിനിറ്റാണ് നമ്മുടെ കറികളിലൊക്കെ വീട്ടിൽ അത് ഉണ്ടാക്കി അത് കുക്ക് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എല്ലാം പോയി രുചി മസാലയുടെ മുളകും പുളിയും അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളിയൊക്കെ ഇട്ട് കുടമ്പുളിയൊക്കെ ഇട്ട് എൻ്റെ രുചിയുടെ ആസ്വാദനം കൊണ്ടാണ് കഴിക്കുക പക്ഷെ മീനിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഫിഷ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബി ബി സി മാർഷൽ ഷെഫിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു വിഭവം മത്സ്യത്തിൻ്റെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് കുക്ക് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റോ അല്ലെ ആറ് മിനിറ്റാണ് അത് അവർ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു ബിക്കോസ് അത് ഓവർ ഓവർ കുക്ക് ആണ് ഞാൻ ആ മത്സ്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളത് വെന്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് കളയും അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവമാണ് അവിടെ ഒരു യൂറോപ്പിലൊക്കെ കാരണം മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കഴിക്കുമ്പോൾ ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ജ്യൂസ് ആ ഫിഷിൻ്റെ ഒരു ജ്യൂസ് എന്താണെന്നറിയാം അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ആസ്വാദന നിലവാരം ഇത്രയും അധികം ഭക്ഷണം ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ രുചിയുടെ ഒരു ഭേദം അത് പുതിയ ഒരു തലമുറയിൽ മാറി വരുന്നുണ്ട് അവരെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻസ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റാവിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോട്ടൽസാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ നാല് ഹോട്ടലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വിദേശികളും മറ്റ് പല ഫുഡീസും ആൾക്കാരും വരും അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ രീതികൾ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ ടെക്സ്ചർ വൈസ് ആകെ എനിക്ക് ഓവർ കുക്ക് വേണ്ട അണ്ടർ കുക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് ആയിരിക്കണം ഒരു ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീറ്റ് മാത്രമാണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി കുക്ക് ഒരു ഡെക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇച്ചിരി ഒരു കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കഴിക്കില്ല യൂറോപ്പിലുള്ളവർ അപ്പോൾ പിങ്ക് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ കഴിക്കാം എന്നാലാണ് ആ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും ടെക്സ്ചറൊക്കെ അപ്പോൾ ഭക്ഷണം അറിയുന്നവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചിയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്ചറും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ ആളുകൾ അറിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭക്ഷണ സംസ്കാരം ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് ചൈനീസ് ഭക്ഷണം ചൈനീസ് ഫുഡിൻ്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നീടാണ് ചൈന മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും മാറി വന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണം എന്ന ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നെങ്കിലും ഈ തെക്കൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇപ്പോൾ തെലുങ്കാ
വരാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം വളരെ അബദ്ധമാണ് ആരും പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാറില്ല അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ലല്ലോ എന്ത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ചെറിയ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിനെന്ത് ചിലവ് വരുമോ എന്ന് ഏകദേശം നമുക്കറിയാം ആ വിലയ്ക്കോ അതിൻ്റെ താഴെയോ ആരെങ്കിലും ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിലയ്ക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ഇതത് കഴിക്കരുത് എവിടെയോ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് വീട്ടിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പത്ത് രൂപ ചിലവാവുമെങ്കിൽ ആ സാധനം ഏത് സ്ഥലത്തും ആയിക്കോട്ടെ പത്ത് രൂപയ്ക്കോ ഒൻപത് രൂപയ്ക്കോ അതിൽ താഴേക്കോ നിങ്ങളൊരാൾ ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കള്ളനാണ് അത് ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആയക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇരുന്നൂറ് രൂപയുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പഴത്തിന് എന്താ വില എന്നറിയാം പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര പൈസയാവുമെന്ന് ഊഹിക്കാൻ ഒരു പാടുമില്ല അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് പഴംപൊരി വെക്കുന്ന കടകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ക്യാൻസർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയാം എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാവും ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ദയവ് ഇത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചിലവാക്കിയിട്ട് ഒരു അടുക്കള തോട്ടം ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് കാരണം ബാക്കി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭിക്കാം ഇത് ഈ ഒരു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് കേരളത്തിലെ ഈ ഒരു ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നെങ്കിലും ഭക്ഷണ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗികളുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് കേരളം എന്നാണ് പറയുക മധുരം അപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതി അളവ് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനം എല്ലാവരും ഒരു ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഞ്ചുകാരാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയുടെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ടേംസും ഫ്രഞ്ചിലാണ് അപ്പം ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയാണ് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഗ്രാം ആണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ഒരു പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് പ്രധാന ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ കോഴ്സ് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ മാക്സിമം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഒരാൾ ഇവിടെ ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അരക്കിലയോളം ബീഫാണ് കേരളത്തിൽ കഴിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം നാലോ അഞ്ചോ പൊറോട്ടയും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ഓംലെറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിച്ച് ശീലിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തലമുറയിൽ ഇപ്പോൾ അറുപതോ എഴുപതോ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ആ ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം അമിതമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അനാരോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ചീത്തയാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുകൂടി നമ്മൾ മലയാളികൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം അത്രമാത്രം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ അടിമയാണ് മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത്രമാത്രം രോഗങ്ങൾ പലർക്കും അതാരും ആരും രോഗം അവരവരുടെ രോഗങ്ങൾ ആരോടും ഷെയർ ചെയ്യാത്ത കുടുംബത്തിൽ പോലും പറയാൻ ആർക്കും മടിയായിരിക്കും സ്വന്തം ഭാര്യയോട് പോലും സ്വന്തം അസുഖങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പം നമ്മളെല്ലാം ഇതൊക്കെ സഹിക്കുകയാണ് ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ അതുപോലെ ഈ ഹൈജീൻ പരമായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അറിയാം നമ്മൾ തട്ടുകടകളിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതൊക്കെ എത്ര ആരോഗ്യപരമായിട്ട് എത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ വീഴുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉള്ള തട്ടുകൾ ഞാൻ അതിന് എതിരല്ല ഞാനും കേരളത്തിലെ തട്ടുകടകളിലൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തട്ടുകടയിലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ എത്ര സമയം ഏത് ചൂടിൽ ഏതൊക്കെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും പോയി അവിടെ പോയി ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് അറിയില്ല ഒരു റൈസ് അപ്പോൾ ഒരു അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ചൂടിലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ മേലെ ആയിരിക്കണം കഴിക്കേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ അത് വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഫുഡിന് എത്ര ടെമ്പറേച്ചറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം രണ്ടാമത് റീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ റീഹീറ്റ് ചെയ്തത് എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിക്ക് മേലെ മൂന്ന് മിനിറ്റെങ്കിലും മൂന്ന് മിനിറ്റെങ്കിലും ചൂടായ ഭക്ഷണമാണ് ഒരു ഒരു വ്യക്തി കഴിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഹൈജിൻ ഹസാപ് ഇൻ്റർനാഷണലി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ക
ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് മസാല മീറ്റ് അതിൻ്റെ റൈസ് അതാണ് പ്രശ്നം ബീഫ് നല്ലതാണ് എന്നുകൊണ്ട് ബിരിയാണി നല്ലതാവുന്നില്ല കോമ്പിനേഷനിലാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് റഹ്മത്തിലെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ കുട്ടിച്ചിറ ബിരിയാണി സെൻ്റർ ബീഫ് ഉഷാറാണ് ബിരിയാണി നല്ലതല്ല അല്ല ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനിലാണ് ബിരിയാണി ഒരു ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് ബ്ലെൻഡ് അതിപ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടാണല്ലേ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഞാൻ ഈ കോഴിക്കോടുള്ള എല്ലാ ഹോട്ടൽസിലും പോയിട്ട് ബിരിയാണി എല്ലാ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ സാധനവും ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്റെ തടി കണ്ട ഏകദേശം മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ഇപ്പൊ ബീച്ച് ഹോട്ടലായിരുന്നു പണ്ട് നല്ല ബിരിയാണി സമ്മതിച്ചു ഞാൻ ചേട്ടന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ടിക്ടോക്കിൽ കാണാറുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചേട്ടൻ ആ മറ്റേ എന്താ പറയാ നമ്മളെ ഈ അമ്മ മെസ്സിലെ മീൻ പൊരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് മറ്റേ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ആൾക്കാർ കണ്ടാൽ തട്ടിപ്പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് കണ്ട ഒരു ചേട്ടനോടുള്ള ഫുഡി ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഴിച്ചതിൽ വെച്ചിട്ട് ബെറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് റഹ്മത്തിലാണ് തോന്നിയത് സ്പെസിഫിക് റീസൺ ചേട്ടൻ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ മിക്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണോ നല്ല ബിരിയാണിയും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഡിഷാണ് നല്ല ബിരിയാണിയിൽ മസാല വേറെ റൈസ് വേറെ മീറ്റ് വേറെ എന്നില്ല ഒരു സിംഗിൾ സാധനമാണ് ബിരിയാണി ഇവിടെ അങ്ങനല്ല ആ ബീഫ് നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അപ്പം ആ ബീഫ് നല്ലത് പക്ഷെ ബിരിയാണി മോശം അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ല കേരളത്തിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഒരു ഡിഷാണ് രസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് സദ്യക്കും ചോറിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ പലരും അത് ടേസ്റ്റ് കൊണ്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊരു മെഡിസിനൽ മൂല്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ശരിയാണോ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് ഭക്ഷണം ഒരു മെഡിസിൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ എത്രമാത്രം ഒരു ഒരു ഷെഫ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഈ ഒരു രസം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഷെഫ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഔഷധ ഗുണങ്ങളും ഇല്ലാതെ വെറും പുളിവെള്ളമാണ് പുളിയും കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ച് പഴയ കാലത്ത് പുളി തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പേ രസം വാങ്ങണം എന്നാണ് പഴമക്കാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പുളിവെള്ളം മാത്രം ഉള്ള ഒരു രസത്തിന് ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് രസത്തിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണ് കടുക് താളിക്കുന്നു ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതയ്ക്കുന്നു അതിനകത്ത് മുളക് പൊടിയോ മല്ലിപ്പൊടിയോ ചിലർ തക്കാളി ആയിരിക്കാം ചിലർ കുരുമുളക് ആയിരിക്കാം അതൊക്കെ ഇടും അപ്പം ഈ കുരുമുളകിൻ്റെ ഒരു ഔഷധ ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ തൊണ്ടയ്ക്കെന്നുള്ള അല്ലാതെ ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചോറും രസവും കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു ന്യൂട്രീഷൻ ഫാക്ടർ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ വിഭവമൊന്നുമല്ല രസം പക്ഷേ രസം കുടിക്കാൻ രസം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രസം ഇതേപോലുള്ള തണുപ്പ് സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്കൊക്കെ വഴിയായിരിക്കുമ്പോൾ ചൂട് രസം കുരുമുളക് ചതച്ച് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച ഈ ഒരു രസം കുടിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലത് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ രസത്തിൻ്റെ ഓരോ പുതിയ ഷെഫുമാരൊക്കെ അതിൻ്റെ ജലാറ്റിൻ ഉണ്ടാക്കി മുട്ടായി പരുവത്തിലൊക്കെ വലിയ മിഷൻ സ്റ്റാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവർ ആസ്വദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു രസം ക്ലിയർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഒരു ജെൽ പരുവത്തിലാക്കി പുതിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു രസത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു അഭിപ്രായം നമ്മളെ യൂറോപ്പിലും ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജങ്ക് ഫുഡ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ജങ്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബർഗർ പോലെയുള്ള മൈദ ഐറ്റംസും അവിടെയും ഇവിടെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മളത് ജങ്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാക്കുക ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഒക്കെ ഒരു ഫു ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന ജങ്ക് ഫുഡാണ് അത് എങ്ങനെ വ്യത്യാസം എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ജങ്ക് ഫുഡ് എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും അഭിപ്രായമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ ജങ്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ഒരു ഒരാൾ ഒരു ബർഗർ കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു ബർഗറിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്
മലയാളികൾ അത് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ജങ്ക് ഫുഡ് ഒരു മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഇപ്പം മലയാളികളുടെ അരിയാഹാരത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രമേഹ രോഗികളായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാലത്ത് അപ്പം ദോശ പുട്ട് ഇടിയപ്പം കുഴക്കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അരിയുടെ ഒരു പരിധിയില്ലാത്ത ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ചോറ് ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം നാല് മണി പലഹാരങ്ങളിൽ അച്ചപ്പം ഉണ്ണിയപ്പം എല്ലാ കുഴലപ്പങ്ങളും അരി ചേർന്ന് രാത്രി വീണ്ടും അരിയാഹാരം അപ്പം ഇത്രയും ഇത് അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ജങ്ക് ഫുഡായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ബർഗറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാൻവിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിസയോ ഒരാൾ ഒരു കറ കൃത്യം ഈ പറയുന്ന വലിയ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഫുഡ് ചെയിൻ റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ കൃത്യം അളവിൽ ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ പരുവത്തിലുള്ള ഒരു റെസിപ്പീസാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മക്ഡൊണാൾഡ്സോ ബർഗർ കിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ ഫുഡ് ചെയിൻസ് വളരെ അവരുടെ ഒരു വലിയ ഇത്രയും വലിയൊരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം അവർ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ച് അവർ ആ ബിസിനസ് മുടക്കാനല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കൃത്യ അളവിൽ നമ്മൾ ഒരു ബർഗർ കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് രണ്ട് ബർഗർ കഴിച്ച് അതിനോടൊപ്പം ചിപ്സും കഴിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം അല്ലാതെ ഒരു ജങ്ക് ഫുഡാണെന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും അഭിപ്രായമില്ല ആ ഒരു സാധനത്തിൽ എന്ത് എത്ര കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുറച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പപ്പടം ഭയങ്കര ജങ്ക് ഫുഡ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പപ്പടം ജങ്ക് ഫുഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സദ്യയെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഷെഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വീഗൻ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പക്ഷെ സദ്യ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ കുഴപ്പമുള്ള രീതിയിൽ കഴിക്കാം നെയ്യ് നെയ്യും പരിപ്പും കഴിക്കുമ്പോൾ നെയ്യ് കൂടുതൽ ഒഴിച്ച് അത് ചൂടാക്കിയ നെയ്യാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ പപ്പടം രണ്ട് പപ്പടം പിന്നെ അവസാനം ഡിസേർട്സ് നാല് ഡിസേർട്സ് അരവണ അടക്കം നാല് പായസം അതിൽ മൊത്തം നമ്മൾ രണ്ടും മൂന്നും പപ്പടം യൂസ് ചെയ്യുക ഈ പപ്പടം എന്ന് പറയുന്നത് ജങ്ക് ഫുഡ് തന്നെയല്ലേ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അളവിലാണ് മെയിനായിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സദ്യയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയാം സദ്യയുടെ ഒരു പുതിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ഈ ലോകത്തെ മി മികച്ച റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേസ്റ്റിംഗ് മെനു എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാവും ആ ടേസ്റ്റിംഗ് മെനുവിൽ ആദ്യം അമ്യൂസ് ഭൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് മുമ്പ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് സെക്കൻഡ് കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ കോഴ്സ് ഡെസേർട്ട് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ സദ്യ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ടേസ്റ്റിംഗ് മെനു ആണ് ആദ്യം തന്നെ അമ്യൂസ് ഭൂഷനായിട്ട് ചർക്കര വെരട്ടി ചിപ്സ് ഉപ്പേരി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സാധനം ഫസ്റ്റ് കോഴ്സായിട്ട് ചോറും പരിപ്പ് കറിയും നെയ്യും പപ്പടവും അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് കോഴ്സിൽ വീണ്ടും ചോറും സാമ്പാറും തെക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടാണ് അതിൻ്റെ ഡെസേർട്ട് ഒരു മൂന്ന് റൗണ്ട് ഡെസേർട്ട് ഫസ്റ്റ് അടപ്രഥമൻ വരുന്നു രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഒരു ഫ്രൂട്ട് ബേസ് പായസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പായസവും ബോളിയും കൂടെ വരുന്നു വീണ്ടും ചോറും മോര് കറിയും അല്ലെങ്കിൽ പുളിശ്ശോരിയുമായിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് പിന്നെ ചോറും രസമായിട്ട് അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സദ്യയാണ് മലയാളികളുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിംഗ് മെനു ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റിംഗ് മെനു ലോകത്തെല്ലാം വരുമ്പം നമുക്ക് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഒരു ടേസ്റ്റിംഗ് മെനു ഉള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് മലയാളികൾ നമ്മള് മലബാറി ഞാനും മലബാറിൽ ജനിച്ചു വളർന്നതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഫുൾ സദ്യ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ വണ്ടി വിളിച്ചു പോണം തീർച്ചയായിട്ടും സദ്യയുടെ വൈവിധ്യം കേരളത്തിലെ ഉടനീളം സത്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കോഴിക്കോട് ഭക്ഷണ രീതി അല്ല കോഴിക്കോട് രുചി ഒരു സദ്യയുടെ രുചിയല്ല തെക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കറികളുടെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ കറികളുടെ എണ്ണം കറികളുടെ ഈ സദ്യയുടെ ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് സർവീസ് തന്നെ മാറ്റമാണ് ഉപ്പ് വിളമ്പാത്ത ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്തെ ഞാൻ കൊല്ലംകാരനാണ് അപ്പോൾ കൊല്ലത്തെ സദ്യയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് വെച്ചാൽ ഉപ്പ് സദ്യയിൽ ഇലയിൽ വിളമ്പാൻ പാടില്ല കാരണം പഴയ അവിടെ ഉള്ളവർ പറയുന്നത് കൃത്യമായിരിക്കണം കറിയുടെ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഉപ്പ് എന്തിനിടണം അപ്പോൾ ഒരു പാചകക്കാരനെന്ന നിലയിൽ പഴയ സദ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഉപ്പ് പാടില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കുന്നവർ വേണ്ട എന്നുള്ള നിലപാട് അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും സദ്യയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തും ഞാൻ ഒരു തെക്ക് ഉള്ള എന്ന രീതിയിലല്ല സദ്യ കുറച്ചുകൂടി വിഭവ സമൃദ്ധമായിട്ട് കോഴ്സ് ബൈ കേഴ്സ് ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് തെക്കൻ കേരളത്തിലാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മലബാറിലെ മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സദ്യ
ആരോഗ്യപരമായി ഇതിനോട് സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇഡ്ലിയാണ് നമ്മുടെ ഇത്രയും ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയ ഇഡ്ലി കഴിക്കുന്ന അത്ര ഗുണമുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇല്ലെന്നാണ് എല്ലാ ഫുഡ് ക്രിറ്റിക്സും പറയുന്നത് അപ്പം ആരോ ഞങ്ങളുടെ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി അത് ഈ ഒരു കെ എൽ എഫിൽ വന്നിട്ട് ഇത്രയും പ്രതിപാദനന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾ വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ നിങ്ങളോട് സംവദിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ കെ എൽ എഫിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്